ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ബ്യൂട്ടി ഓഫ് മാക്സ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലഗ്രാഞ്ചസ് തീരത്തിൻ്റെ കുറച്ച് കൊറോളറീസ് ഉണ്ട് അവയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഓർഡർ ഓഫ് എ ഡിവൈഡ്സ് ഓർഡർ ഓഫ് ജി അതായത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻ എ ഫൈനൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് ഈച്ച് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഗ്രൂപ്പ് ഡിവൈഡ്സ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് ദി ഗ്രൂപ്പ് അതായത് ഏതൊരു ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഓർഡർ ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഓർഡറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഗ്രൂപ്പിലെ ഏത് എലമെൻറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഓർഡർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഓർഡറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഇതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ലഗ്രാഞ്ച് സ്ഥിരം നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതായത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സബ് ഗ്രൂപ്പ് സബ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഓർഡർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഓർഡറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അതാണ് ലഗ്രാഞ്ച് സ്ഥിരം പറയുന്നത് ഏത് സബ് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഏത് സബ് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഓർഡറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അതായത് ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച് ഡിവൈഡ്സ് ഓർഡർ ഓഫ് ജി ഇതാണ് നമ്മൾ ലഗ്രാഞ്ച് സ്ഥിരം പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ കൊറോളറി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ഗ്രൂപ്പിലെ ഏത് എലമെൻറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഓർഡർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഓർഡറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഓർഡർ ഓഫ് എ ഡിവൈഡ്സ് ഓർഡർ ഓഫ് ജി പ്രൂഫ് നോക്കുക ആദ്യം ഈ പ്രൂഫ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ലഗ്രാഞ്ച് സ്ഥിരത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതുക അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് എഴുതുക അത് കാര്യം അതിൻ്റെ ഒരു കൊറോളറി ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എഴുതേണ്ടത് അത് മാർക്കിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം അത് നിങ്ങളെ യുക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എഴുതുക മാർക്കിൻ്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് ലഗ്രാഞ്ച് സ്ഥിരത്തിൻ്റെ പ്രൂഫ് എഴുതണോ വേണ്ട എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോണം ഓക്കെ ആദ്യം എന്തായാലും ലഗ്രാഞ്ച് സ്ഥിരം സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുക പ്രൂവ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് പ്രൂഫിലേക്ക് വരാം ജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ജിയിലെ ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന ഏത് എലമെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അവയുടെ ഓർഡർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഓർഡറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഇതാണ് നമുക്ക് തെളിയിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അതിനാദ്യം എ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു സൈക്ലിക് സബ് ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കുന്നു എ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു സൈക്ലിക് സബ് ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കുന്നു ഏത് സൈക്ലിക് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലെ ഏത് എലമെൻറ്റ് എടുത്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ആ കിട്ടുന്നത് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഗ്രൂപ്പിലെ ഏത് എലമെൻറ്റ് എടുത്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും കിട്ടുന്നത് ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും അന്നേരം എ വെച്ച് ജനറേറ്റ് ചെയ്തു ജനറേറ്റ് ചെയ്ത സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതിന് എച്ച് എന്ന് എടുത്തു എച്ച് ഈക്വൾ ടു ബ്രാക്കറ്റ് എ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡർ ഓഫ് ബ്രാക്കറ്റ് എ ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ എച്ചും ബ്രാക്കറ്റ് എയും സെയിം ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഓർഡർ സെയിം ആയിരിക്കും ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച് ഈക്വൾ ടു ഓർഡർ ഓഫ് ബ്രാക്കറ്റ് എ ആയിരിക്കും നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓർഡർ ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നതും ഓർഡർ ഓഫ് ബ്രാക്കറ്റ് എ എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം ആയിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ ഓർഡർ ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നതും ഓർഡർ ഓഫ് ബ്രാക്കറ്റ് എയും സെയിം ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഓർഡർ ഓഫ് ബ്രാക്കറ്റ് എയ്ക്ക് വരും ഓർഡർ ഓഫ് എ എന്ന് കൊടുക്കാമല്ല അതായത് ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച് ഈക്വൾ ടു ഓർഡർ ഓഫ് എ എന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് എയുടെ ഓർഡറും എച്ചിൻ്റെ ഓർഡറും സെയിം ആണെന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെ ലഗ്രാഞ്ച് സ്ഥിരം പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ലഗ്രാഞ്ച് സ്ഥിരം പറയുന്നത് ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച് ഡിവൈഡ്സ് ഓർഡർ ഓഫ് ജി എന്നാണ് ശരിയല്ലേ ഏത് സബ് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ സബ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഓർഡറിനെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഓർഡർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തോ ആട്ടാ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ബ്രാ ഓർഡർ എ എന്നല്ലേ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അന്നേരം ഓർഡർ ഓഫ് എച്ചിന് ഒരു ഓർഡർ ഓഫ് എ എന്ന് കൊടുക്കാമല്ല അതായത് ഓർഡർ ഓഫ് എ ഡിവൈഡ്സ് ഓർഡർ ഓഫ് ജി അതായത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തുമായിരുന്നു ഗ്രൂപ്പിലെ ഒരേ ആർ ബിട്ടിയായിട്ട് ഒരു എലമെൻ്റ് എടുത്തത് ആ എലമെൻ്റെ ഓർഡറിനെ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഓർഡർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഹെൻസ് ദ തിയറം ഇത്ര ഉള്ള സംഭവം അടുത്തൊരു കൊറോളറി നോക്കാം ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് പ്രൈം ഓർഡർ ആർ സൈക്ലിക് അതായത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഓർഡർ പ്രൈം നമ്പർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മസ്റ്റായിട്ടും സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പായിരിക്കും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഓർഡർ പ്രൈം നമ്പർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനകത്ത് രണ്ട് എലമെൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒന്ന് എ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റും ഒന്ന് ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓക്കെ ബി എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റിനാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻ്റ് എടുത്തപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡൻറ്റിറ്റി അല്ല എന്നെടുത്തതിൻ്റെ കാര്യം കാര്യം ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിറ്റിയെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഐഡൻറ്റിറ്റി മാത്രമാണ് ഒരേ ഒരു എലമെൻ്റ് എന്തായാലും കിട്ടത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഐഡൻറ്റിറ്റി അല്ലാത്തൊരു എലമെൻ്റ് എടുക്കുന്നു കൺസിഡർ ദ സൈക്ലിക് സബ് ഗ്രൂപ്പ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ എ എ കൊണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ എ കൊണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഞാൻ നേരത്തെയും പറഞ്ഞായിരുന്നു ഏത് എലമെൻറ്റിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അത് കിട്ടുന്നത് ആ കിട്ടുന്നത് ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും അന്നേരം ബ്രാക്കറ്റ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും ഒരു സബ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഓക്കെ അതിന് എച്ച് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു എച്ച് ഈക്വൽ ടു ബ്രാക്കറ്റ് എ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഓർഡർ ഓഫ് ബ്രാക്കറ്റ് എയും സെയിം ആയിരിക്കുമല്ലോ രണ്ടും സെയിം ആണെങ്കിലും ഓർഡറും സെയിം ആയിരിക്കുമല്ലോ ആ ഓർഡർ ഓഫ് ബ്രാക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും വൺ ആയിരിക്കത്തില്ല അതാണ് ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് കാര്യം എ എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡൻറ്റിറ്റി അല്ല ഐഡൻറ്റിറ്റി അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മിനിമം എന്തായാലും രണ്ട് എലമെൻ്റ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഓർഡർ വൺ അല്ല ഓക്കെ ആണല്ലോ നോ ബൈ ലഗ്രാഞ്ച് സ്ഥിരം ലഗ്രാഞ്ച് സ്ഥിരം പറയുന്നത് ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച് ഡിവൈഡ്സ് ഓർഡർ ഓഫ് ജി എന്നാണ് ശരിയല്ലേ ദാറ്റ് എംപ്ലൈസ് അങ്ങനെയിൽ ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച് ഡിവൈഡ്സ് പി എന്ന് എഴുതാനുള്ള കാര്യം ജിയുടെ ഓർഡർ പി അല്ലേ ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച് ഡിവൈഡ്സ് പി എന്നാണ് പി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈം അല്ലേ അത് പ്രൈം നമ്പറിന് മറ്റൊരു നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ പ്രൈം നമ്പറിന് ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു പ്രൈം നമ്പറിന് ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഒരു പ്രൈം ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വൺ ആയിരിക്കണം ശരിയല്ലേ അതല്ലേ കണ്ടീഷൻ അങ്ങനെ ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച് ഡിവൈഡ്സ് പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരിക്കണം ശരിയല്ലേ അതാണ് അടുത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈം ആയിരിക്കണം ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച് എന്തായാലും വൺ ആകത്തില്ല എന്ന് തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ആണല്ലോ അങ്ങനെ ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച് എന്തേ ആകത്തോളൂ പ്രൈമേ ആകത്തോളൂ ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച് പ്രൈം എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഓർഡർ ഓഫ് എച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓർഡർ ഓഫ് ബ്രാക്കറ്റ് എ എന്ന് തൊട്ട് മുമ്പ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിന് ഒരു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓർഡർ ഓഫ് ബ്രാക്കറ്റ് എ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഡർ ഓഫ് ജി അല്ലേ ഓർഡർ ഓഫ് ജി എന്ന് കിട്ടി ഇപ്പോൾ ഓർഡർ ഓഫ് ബ്രാക്കറ്റ് എയും ഓർഡർ ഓഫ് ജിയും സെയിം ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ജി എന്ന് പറയുന്നതും ബ്രാക്കറ്റ് എയും സെയിം ആയിരിക്കുമല്ലോ അതായത് ജി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിനെ എന്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രൂപ്പ് എന്തോ ആയിരിക്കും സൈക്ലിക്ക് ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൂഫുകളാണ് ഇതൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും ആലോചിച്ച് വെച്ചിരുന്നാൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഹെൻസ് ദ തിയർ ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്തൊരു കൊറോളറി നോക്കോ എവരി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്രൈം ഓർഡർ ഈസ് അബീലിയൻ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഓർഡർ പ്രൈം ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് അബീലിയൻ ആയിരിക്കും ഇതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് തൊട്ടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഓർഡർ പ്രൈം ആണെങ്കിൽ അത് സൈക്കിളിക്ക് ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഓർഡർ പ്രൈം ആണെങ്കിൽ അതെന്തോ ആയിരിക്കും അബീലിയനും ആയിരിക്കും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൂഫാണ് നമ്മൾ നോക്കുക തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഓർഡർ പ്രൈം ആണെങ്കിൽ അത് സൈക്ലിക്ക് ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പ് എന്താണ് അബീലിയൻ ആണ് ഓക്കെ പ്രൈം ഓർഡർ അപ്പം ഇപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഓർഡർ പ്രൈം ആണെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഓർഡർ പ്രൈം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് തൊട്ട് മുമ്പ് പ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സൈക്ലിക്ക് എന്നല്ലേ
ലെറ്റ് എ ബിലോങ്സ് ടു ജി ജി യിൽ നിന്നൊരു എലമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഓർഡർ എം എന്ന് എടുക്കുന്നു എയുടെ ഓർഡർ എം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനിഷൻ അനുസരിച്ച് എ റൈസ് ടു എം എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഓർഡർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ വി ഹാവ് ഓർഡർ ഓഫ് എ ഡിവൈഡ്സ് ഓർഡർ ഓഫ് ജി നമ്മൾ കൊറോളറി ടു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഇന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് തിയർ ഫസ്റ്റ് കൊറോളറി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഗ്രൂപ്പിലൊരു എലമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നു ആ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഓർഡറിനെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഓർഡർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് വി ഹാവ് ഓർഡർ ഓഫ് എ ഡിവൈഡ്സ് ഓർഡർ ഓഫ് ജി ആണ് എ ഡിവൈഡ്സ് ബി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ഡിവൈഡ്സ് ബി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്പർ തിയറിയിൽ ബി ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ബി ഈക്വൽ ടു എ ഡിവൈഡ്സ് ബി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സം മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് എ ശരിയല്ലേ ബി ഈക്വൾ ടു സം മൾട്ടിപ്പിൾ കെ ഇൻറ്റു എ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എ റേങ്കിൽ ലെറ്റർ ഇൻറ്റു എ എന്നോ എഴുതാലോ ക്ലിയർ അല്ലേ എ ഡിവൈഡ്സ് ബി ആണെങ്കിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സം മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് എ എന്ന് എഴുതാം അതേ ഐഡിയ ഓർഡർ ഓഫ് എ ഡിവൈഡ്സ് ഓർഡർ ഓഫ് ജി ആണെങ്കിൽ ഓർഡർ ഓഫ് ജി ഈക്വൽ ടു സം മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഓർഡർ ഓഫ് എ എന്ന് എഴുതാം അതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓർഡർ ഓഫ് ജി ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു ഓർഡർ ഓഫ് എ ഓക്കെ ഓർഡർ ഓഫ് ജി എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ ആണ് ഓർഡർ ഓഫ് എ എന്ന് വെച്ചാൽ എം ആണ് അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ ഈക്വൽ ടു എം കെ എന്ന് വരും അത് ആ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രൂഫ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നോക്കുക നമുക്ക് തെളിയിക്കാനുള്ളത് എ റൈസ് ടു ഓർഡർ ഓഫ് ജി ഈക്വൽ ടു ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്നാണ് നമുക്കതൊന്ന് നോക്കാം ദസ് എ റൈസ് ടു ഓർഡർ ഓഫ് ജി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓർഡർ ഓഫ് ജി എന്ന് വെച്ചാൽ കെ ഇൻറ്റു ഓർഡർ ഓഫ് എ എന്നല്ലേ അവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എ റൈസ് ടു കെ ഇൻറ്റു ഓർഡർ ഓഫ് എ അതിന് എ റൈസ് ടു ഓർഡർ ഓഫ് എ ദ ഹോൾ റൈസ് ടു കെ എന്ന് എഴുതാമല്ലോ ശരിയല്ലേ എ റൈസ് ടു ഓർഡർ ഓഫ് എ ഓർഡർ ഓഫ് എ എന്ന് വെച്ചാൽ എം ആണെന്ന് തൊട്ട് മുമ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അന്നേരം ഓർഡർ ഓഫ് എയ്ക്ക് ഒരു എം കൊടുക്കുന്നു അത് എ റൈസ് ടു എം ദ ഹോൾ റൈസ് ടു കെ എന്ന് വരും എ റൈസ് ടു എം എന്ന് വെച്ചാൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണ് ഇ ആണ് ശരിയല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇ റൈസ് ടു കെ എന്ന് എഴുതാമല്ലോ ഇ റൈസ് ടു കെ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇ ആണ് അത് എ റൈസ് ഓർഡർ ഓഫ് ജി കൊണ്ട് എന്ത് നീട്ടി ഇ എന്ന് കിട്ടി ഹെൻസ് പ്രൂവ്ഡ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതുമായ കുറച്ച് കൊറോളറീസ് ആണ് അവയുടെ പ്രൂഫാണ് എന്ന് ജസ്റ്റ് വായിച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ തന്നെ ഡെഫിനിഷനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ലഗ്രാഞ്ച് സ്ഥിരമൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ ചോദിച്ച് എസ് ഐ ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മുൻവർഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇത്ര ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അടുത്